자막 버튼을 누르시면 직접 타이핑한 자막으로 영상을 보실 수가 있습니다. <목소리> 안녕하세요 라이너스입니다 오늘은 조금 특별한 색채를 하려고 게러지에 도착했습니다 휠을 탈거해서 세정하고 유리막 코팅을 하려고 해서 기본 세차부터 시작하겠습니다 게러지에 호스 가이드를 사서 비치하기로 했습니다 전문 디테일러 분들은 필요 없겠지만 게으르고 서툰 저에겐 요긴하게 사용된 아이템인 것 같습니다 실내를 거의 두 달간 세차를 못해서 몹시 더러운 편이라 실내 세차부터 시작했습니다 주변에 에어건으로 먼지 피해를 줄 환경이 아니라서 토네이드 건으로 마음껏 실내 먼지를 털어주었습니다 게러지 대표님의 팁으로 트렁크 매트나 실내 매트에 빠지지 않는 먼지는 토네이드 건이 효과가 좋다고 해서 사용을 해봤습니다 역시 우리 아이 뒷자리는 먼지가 엄청났습니다 카시트나 틈새와 바닥, 매트 아래 먼지들을 잘 털어내 주었지만 미처 차량 밖으로 못 나온 이물질들은 청소기로 마무리를 해야 합니다 세차장의 매트 청소기보다 시원하게 먼지가 쏙쏙 빠져나오는 기분으로 불어주었습니다 먼지가 워낙 많아도 방진 마스크를 쓴 덕분에 세차하고도 기간지가 아픈 적이 없었습니다 되도록이면 세차 시작부터 호흡기가 문제될 만한 작업을 할 때까지 마스크를 그대로 쓰고 세차를 하는 편입니다 실내 세정제를 타월에 적신 후에 손이 가장 많이 닿는 부위 위주로 세정제를 묻히고 타월로 걷어내 주었습니다 완벽하게 수분을 없애지 않아도 자연스레 건조가 되면서 잔사를 남기지 않고 물로 세척할 필요가 없는 게 실내 세정제입니다 송풍구에 하얀 오염이 묻었는데 세정제를 아무리 닦아도 지워지지 않아서 혹시나 타르 제거제로 시도해봤는데도 백화현상만 일어나고 지워지지가 않았습니다 다음엔 매직 블록으로 시도해보고 안되면 플라스틱 보건제로 덮어버려야 할것 같습니다 디테일 팩토리 커브 블로 실내 세정을 이어 진행했습니다 크고 넓은 브러쉬면으로 시트, 도어, 대시보드 세정에 빠른 작업이 가능했습니다 브러쉬가 부드러워서 시원시원한 세정하는 맛은 없지만 조심스럽게 다루어야 하는 재질이나 넓은 면적 세정에 시간을 절약할 수 있었습니다 셀프 세차용으로 이동하고 작업할 땐큰 부피로 브러쉬 보관과 수납이 조금 불편할 수가 있을 것 같습니다 왠지 거치대에 보관 안 하면 안될것 같은 느낌이랄까요? 운전석 매트가 가장 오염이 심해서 프리워시를 분사하고 물 세척을 하기 위해서 프리워시를 넉넉하게 희석해서 준비했습니다 투명 감성으로 구매한 압축 분무기 케미컬이 섞이니까 이쁘기 이뻤습니다 압축 분무기 헤드가 제대로 체결이 되지 않으면 헤드와 보틀 사이에서 거품이 새어나옵니다 제가 일부러 찔끔 뿌리는 게 아니고 투명 압축 분무기 분사가 이런 분사 모양이었습니다 고르게 나오지도 않고 답답하네요 임팩 드릴로 회전하는 작업 시에 드릴에 무리가 간다고 해서 일반 미니 드릴을 구매해서 브러쉬를 꽂아 사용했습니다 회전수가 낮아서 조금 답답하긴 하네요 매번 고압수로 신발이 젖어서 신발 방수 커버를 구매해서 착용하고 세차를 이어서 해봤습니다 
운전석 매트를 물 세척을 하고 나서 세차 끝날 때까지 마르지 않을 것 같아 습식 청소기로 수분을 제거하고 열어두었습니다 결국 세차를 끝내고 매트를 두고 갔었네요 차량 오염도를 확인해보니 영상 속제 차량 상태 중 가장 더러워 보이는 게 바로 흙빛 때문입니다 정말 찔끔 비를 맞았는데 빗 속에 흙이 있는 것처럼 더러워서 세차 시작하는 맛은 정말 좋았습니다 푸리어시를 뿌리는 투명 디마르티노 압축 분무기인데요 이탈리아 원회용으로 판매가 되는 거라 그런지 분사가 시원찮았습니다 좀 불량인 것도 있는데 판매자 말에 의하면 원래 고르게 분사가 안 되는 스타일이라고 합니다 투명 보틀 감성이 분사하면서 이렇게 아쉬움이 많이 남았네요 하는 수 없이 마루렉스 분무기와 괴물 노즐 조합으로 도파하는데 정말 시원시원합니다 보틀 크기 때문에 1.5L를 사용하는데 낭비 없이 알차게 써야 조형 차량 전체 도포에 딱 맞습니다 알칼린 프리어시라 어느 정도 반응시켜준 뒤에 고압수로 인스를 했습니다. 게로지에 달려있는 노즐을 빼고 셀프 세창에서 지금껏 사용하고 있던 숏 노즐을 키워서 사용을 해봤습니다. 투출량 구멍 차이가 나서 그런지 고압수가 약해진 느낌이 드는데요. 이래서 세차장마다 고압 세척기마다 차이가 있어서 노즐 각도 외에도 구멍 크기 선택을 알맞게 잘 선택을 해야 하는 것 같았습니다. 오늘 사용하는 케미컬은 캄던의 3PH로 세차를 할 예정입니다. 라임레인 프리어시를 사용했고 산성 디플루시 제품을 1대 10으로 희석해서 도포할 예정입니다. 산성 수치는 2.87pH로 측정이 되었습니다. 몇년 전에 구하기 힘들었던 투명 폼레스가 요즘 트렌드인지 정말 쉽게 구매를 할수 있습니다. 변색이나 녹이 쓸지 않는 스테인레스 투명 폼레스입니다. 처음 사용해본 케미컬이라 평소에 폼질이 어떤지는 모르겠지만 기본적으로는 나쁘지 않는 폼질로 분사가 되었습니다. 산성 케미컬을 흡내스로 도포하고 거품을 보니 기분 탓일 수도 있지만 다른 산성 제품과 다른 스타일의 거품이었습니다. 산성 프리오시도 고압수를 인스를 하고 중성 카샴푸로 희석해서 벗기 세차를 준비를 했습니다. 수작이님이 알려주신 스크러버를 흔들어서 거품을 내는 버킷 거품 팁입니다. 
카샴푸를 듬뿍 적셔 미트질을 해도 되지만 머금은 물을 도장면에 뿌리고 세정하면 윤활력이 더 좋아지는 느낌에다 수월에 자유로운 기분이 듭니다. 테스트를 위해 발수 코팅을 유막 제거제로 없앴습니다. 습식 작업을 기계로 잘못하면 저처럼 온통 주변의 틴이 적당한 수분을 활용해서 작업을 해야 합니다. 아니면 손으로 작업해야 튀는 걸 방지할 수 있습니다. 유막 제거제는 린스 시에 자국이 남을 수 있으니 빠르게 씻어내거나 미트질 후 헹구면 깨끗하게 없앨 수 있습니다. 픽시 폴리셔는 3인치 싱글로 작동하면서 가압을 주게 되면 기계를 보호하게 자체적으로 이렇게 멈추는 현상이 일어납니다. 전원을 껐다가 키면 다시 작동이 되긴 합니다. 마지막 고압수 린스 후 마지막으로 하부 고압수 장비로 교체해서 세정하고 본세차를 끝냈습니다. 하부 세차는 기계로만 하다보니 구석구석 디테일하게 못했었는데 롱렌스에 연결해서 마음껏 뿌려보니 속이 시원한 하부 고압수 세척이었습니다. 워터드라이, 워터에이징, 물로 물기 제거를 하는 방법인데요. 굵은 물줄기로 없애야 깔끔하게 퍼진 물기를 한 번에 내려보낼 수 있었습니다. 주문 제작한 라이너스 드라잉 타올로 물기 제거를 하는데 제 로고가 박히는 타올을 보니 뿌듯한 마음이 들었습니다. 에어건과 드라잉 타올로 물기 제거를 하고 폴리싱 부스로 이동하는데 또다시 방전이 되었습니다. 배터리 교체 시기가 다 돼서 자주 있는 일이고 항상 지니고 있는 점프 스타터를 연결해서 보닛을 열고 점프 스타터로 시동을 걸었습니다. 점프 스타터 전원을 찢는다는 의미로 플러스 단자를 먼저 연결한 후에 마이너스인 검은색 집게를 차체 금속 부분에 연결하며 바로 전기가 들어오는 소리가 들리고 시동을 건 다음 바로 꽂은 역순으로 전기를 뺀다는 의미로 마이너스부터 검은색을 떼고 플러스 빨간색 집게를 빼면 됩니다. 그리고 시동을 켜놓은 상태로 유지해야 하는데 시동을 끄지 않고 새 차를 이어 진행했습니다. 다행히 제 차량은 하이브리드라 엔진 구동이 안월적으로 있어 크게 불편하진 않습니다. 본인만 LSP 테스트를 위해 간단히 몇만 정리했습니다. 홈패드로 하려다가 마이크로 하이버 패드에 페인트 클렌저를 사용했습니다. 이미 애칭된 워터스팟 자국이 남아있지만 다음에 없애기로 하고 간단히 폴리셔로만 지나가기만 했습니다. 
그리고 유막 제거한 뒷유리만 발수 코팅 재료를 올렸습니다. 글라스 실드 발수 코팅 하겠습니다. 세차하고 대충 물기 제거를 했더니 유리 주변으로 수변이 있네요. 발수 코팅 재료를 코팅할 때 물기 없이 하는 게 성능이 가장 좋습니다. 글라스 실드 작업성은 엄청 희발성이 강해 뿌리자마자 버핑해야 하는데 버핑하는 순간에도 사라지는 정도였습니다. 빠진 곳이 있을 것 같은 기분이 드는 작업성이었습니다. 제대로 잘 오고 있나란 의심이 들 정도였네요. 태어나서 처음으로 리프트를 사용해 봤습니다. 정비소에서 어깨 너머로 보기만 했었는데 역시나 불길한 예감은 틀리지 않았네요. 리프트 안쪽에 들어올리는 부분을 아무리 옆으로 확장을 해도 사이드 스텝 아래쪽 자체 접합 부위에 닿질 않아서 여기다가 올리는 거 맞겠죠? 저쪽 끝에 어, 저기서 하는 걸로 알고 있는데 이게 사이즈가 안 되네요. 어디를 받쳐야 될지 더 이상 이게 까지 안 가. 고민 고민 하다가 겨우 앞쪽에만 다 올릴 수가 있었습니다. 앞바퀴 두 개만 탈거를 해서 작업을 이어갔습니다. 앞쪽 필 타이어 두 개를 탈거해서 앞뒤 모두 세정을 한 뒤에 유리마 코팅을 올릴 예정입니다. 세차 마지막에 필탈거 세차를 시도해서 그런지 체력도 바닥이고 극한 집중력으로 빠르게 필세정을 했습니다. 이번에 구매한 타이어 세차 거치대인데 고가의 포카 프리미엄 제품은 비싸서 포기했고 저렴한 중국산으로 구매했더니 휠 무게로 앞쪽을 세차할 때 세정하는 방향으로 무게중심이 넘어오려는 단점이 있었습니다. 그래도 눕혀서 하거나 기대놓고 하는 것보단 작업 능률은 좋았습니다. 오랜만에 데몬 산성 휠 세정제를 사용해서 1대1로 희석했더니 거품이 너무 꾸덕해서 평소에 1대20으로 사용했던 걸 잊고 있었습니다. 사용해가면서 물을 조금씩 보충하니까 마지막엔 그나마 만족스러운 거품으로 분사가 되었습니다. 
완벽하게 휠 안쪽 바깥쪽 모두 세정하고 에어건과 타월로 물기까지 완벽하게 없앤 뒤에 유리막 코팅을 올렸습니다 그리고 몇분 뒤에 타월로 버핑해서 다시 휠을 조립했습니다 이제 남은 힐두 개를 차량을 내린 뒤에 마저 세정을 했는데요 고압수만 지나간 타이어가 깨끗해 보이지만 갈변은 많이 나왔습니다 이제 물을 사용하는 세차가 끝이 나서 신발 커버를 확인해 보니 스키는 차 있었지만 신발은 젖지 않아 뽀송뽀송한 양말로 귀화를 할수 있게 되었습니다 알고 보니 신발 바닥 접지면이 마찰로 찢어져서 수분이 안쪽에 차 있었던 것 같습니다 방수는 잘 되지만 거친 작업에는 찢어지면 버려야 하는 게 아쉽긴 했습니다 나머지 두 개의 힐과 타이어를 세정하고 마지막으로 타이어 코팅을 했습니다. 물 같은 제형의 바운드 서울과 아담스 그래핀 타이어 코팅제가 타이어 빗살 무늬에 껴서 타올로 닦아주면 더 깔끔하게 작업이 되는 작업성을 보였습니다. 살짝 제형에 있는 프로제와 보닉스 리복스는 작업성이 편하게 느껴졌습니다. 리복스와 바운드 서울은 약간 방광이 있는 느낌이었고 프로제와 아담스 제품이 강이 도드라진 모습을 보였습니다. 오랜 내구성을 위해 발수 코팅하기 전에 스티커를 붙였어야 하는데 뒤늦게라도 부착하고 세차를 끝을 냈습니다. 차량 크롬 스티커는 개인적으로 사용도 하면서 제 유튜브 채널에 멤버십 회원분들 드릴 선물입니다. 제 차량에 부착해서 미트질이랑 고압수에 잘 버티는지 테스트 후에 제공할 예정입니다. 소중한 스티커를 붙이실 때 유막 제거 후에 부착하시고 덜 소중한 스티커를 붙이실 때 발수 코팅 위에 붙이시면 됩니다. 
세차하면서 테스트도 하고 이것저것 욕심을 내서 왁스도 못 받은 상태로 해가 뜬지 꽤 지난 다음에 얼른 집으로 돌아왔습니다. 그래도 휠 탈거를 하고 세정도 하고 유리막 커팅까지 한 즐거운 시간이었습니다. 오늘도 부족한 영상 봐주셔서 감사드리고요. 다음에 더 나은 영상으로 뵙겠습니다. 항상 고맙습니다.